Hoy estamos acompañados de dos jóvenes brillantes, son asesores inmobiliarios y promotores también eh, de varios proyectos en la ciudad, con CIS y Daniel. Y Daniel, sí. sí. Así es. Y Daniel Travieso. ¿no? <risa> A ver, Daniel, si ¿sí quieres contarnos un poco. Claro. Este, pues vamos a empezar un poquito de manera general, cómo empezamos. Nosotros, como ya nos presentó el maestro, soy Daniel González eh, y aquí Sianja Heredia, somos los directores de, de Ubuntu, que es nuestra empresa, es una inmobiliaria que poco a poco fui, fue creciendo. Uh, en, en enero de este año empezamos el, el proyecto en Ubuntu dentro del grupo RH, somos como una pequeña ramificación del grupo RH. Eh, empezamos como platicando de qué podemos hacer diferente y no nada más vender. Eh, empecé pensando qué es lo que podemos hacer, se me unió CIS, para los amigos le decimos CIS, este, y bueno, poco a poco fuimos pensando cómo, cómo podemos hacer eh, crecer el negocio, cómo podemos hacer algo diferente para que, para que no nada más sea, tengo un terreno y lo vendo, ¿no? Entonces decidimos crear esta, esta unidad de negocio que se llama Ubuntu, como ya les había comentado, eh, nosotros al ¿Qué principio... quiere decir Ubuntu? Perdóname la interrupción. Muy es buena una pregunta. historia muy bonita. Muy buena pregunta. Así es. ¿Quieres contarla así o quieres que la cuente? Pues te complemento si gustas. Bueno, eh, es una... Es una... ¿Filosofía? Filosofía uh -huh. africana, en donde si nos vamos y nos profundizamos es una historia, pero para, para que sea de manera breve, eh, es una filosofía que es ganar, ganar. Entonces, prácticamente es yo soy si tú eres. Yo gano, pero tú tienes que ganar. Y si tú ganas, yo también gano. Entonces, esta filosofía nosotros la, la llevamos a cabo y eso significa Ubuntu en africano o la filosofía africana. Claro. Aquí nuestro, nuestra mentalidad o nuestra, nuestro ideal de trabajo es el trabajar en equipo, pero no nada más trabajar en equipo dentro de los asesores inmobiliarios que conforman nuestro equipo de trabajo, sino trabajar en equipo con la persona que acude con nosotros para llevar una asesoría o para tener eh, una orientación y darle las mejores recomendaciones, como siempre les comentamos, independientemente de que compren con nosotros o no, que nosotros podamos sumar en su, en su camino ¿no? de, de buscar una propiedad para su nuevo, nueva vida aquí en la ciudad de Mérida. Y eso que comentas, Is, es, es muy cierto. Perfecto. Nosotros, nosotros empe empezamos, creo que nuestro objetivo es más que vender, claro que obviamente pues ese es el negocio, no vender, pero más que eso, ayudar a las personas a encontrar de verdad lo que necesitan. Y no tratar de venderle algo que para nosotros es un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, así empezamos y por eso es la filosofía y por eso le pusimos el nombre a, a la inmobiliaria. Muy bonito, por cierto. Sí, sí gracias. 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 Es, 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 es la filosofía que debe prevalecer en el negocio, así en es. todo negocio, ¿no? Así es. Para que un negocio sea de verdad, tienen que ganar las dos partes. Es correcto, es correcto. Si no, pues llega un punto en el que deja de funcionar. No, si, si no es atraque. Exactamente, sí. así es, totalmente. Uh -huh. Y la energía solita fluye. Cuando uno lo va llevando por ese rumbo eh, de querer generar un mecanismo en el que haya un apoyo, haya una suma, siempre va a generar más y más crecimiento. Exactamente, sí. sí. Bueno, ¿qué desarrollos tienen? Nosotros eh, en enero empezamos, para poner un poquito en contexto, empezamos vendiendo terrenos de personas que querían vender sus terrenos y nosotros les hacíamos el favor. Digo es parte del, del trabajo, ¿no? Y así empezamos nosotros. Gracias a Dios nos empezó a ir, pues, bien. Y hicimos la primera negociación y compramos los primeros lotes en Santa Clara. Los lotificamos y los vendimos. Y en Santa Clara, la verdad, no le dimos un concepto, no le pusimos un nombre a los, a los terrenos por cuestión, eh, digo, lo analizamos y creímos que en ese momento era lo mejor, que no sea como un desarrollo, que nada más sean terrenos eh, cerca de la playa en segunda y tercera fila compramos nueve en segunda fila y en tercera fila y gracias a Dios ahorita solo nos quedan tres terrenos a mediados del año pasado de, perdón de este año fue que los adquirimos entonces ese es el primer digamos desarrollo o primeros terrenos propios eh, y, a, y ahorita tenemos un desarrollo que es el que vamos a hablar un poquito más a profundidad que se llama Real del Valle en la colonia residencial de Leandro Valle ahí tenemos un un desarrollo que, que vamos a sacar. Ahorita tenemos un Friends and Family, ya empezamos a vender, pero de manera fuerte o con mucho impulso, en enero ya 
vamos a hacer una campaña para que la gente conozca. ¿Dónde está la colonia Leandro Valle, gran general revolucionario? La colonia Leandro Valle está ubicada en la zona nororiente de, de la ciudad de Mérida. Eh, es una de las zonas pues, con mayor conectividad, es una de las zonas emblemáticas del de yucateco tradicional. Tenemos muy cerca colonias como La Alemán, colonias como Vista Alegre, está a un par de metros, exactamente 750 metros del periférico, por una parte. Por otra parte está a 600 metros aproximadamente de eh, plazas comerciales como la Macroplaza, está el Walmart, un Chedrawi. Eh, o sea, tiene un una área específica. Eh, muy cómoda para quien decida en algún punto iniciar una nueva vida, ya sea con su pareja o porque llega de, de otro estado a vivir en, en la ciudad de Mérida. Es una zona que le va a ofrecer todos los servicios de los hospitales, plazas comerciales, como les platicaba, y también pues la conectividad, ¿no? Tenemos una gran ventaja al estar en la zona nororiente, que es muy importante mencionar. Gracias a Dios, la zona nororiente no ha tenido temas ahí de inundaciones como las que tuvimos hace un año aproximadamente con el tema de Cristóbal. Y esto se presentó en algunas zonas del norte como Conchem, como La Ceiba, el Country Club. Entonces, esta parte, eh, el, nuevo, el nuevo norte de la ciudad se está yendo hacia el nororiente, ¿no? Ahí podemos encontrar Cholul, podemos encontrar Concal, Leandro Valle. Y la gran ventaja de Leandro Valle es que está dentro de la zona de, de la ciudad. No hay que cruzar el anillo periférico para poder llegar a la locación para poder llegar a la casa, ya que pues básicamente sabemos que todos los servicios eh, se encuentran concentrados dentro de la ciudad, ¿no? Dentro del anillo periférico. Perfecto. Así es. ¿Y el tamaño de los lotes? El tamaño de los lotes varía. Tenemos terrenos de 500 metros cuadrados, exactamente 10 por 50. Tenemos terrenos de 10 por 25. 250 metros cuadrados y tenemos terrenos en esquina que son eh, igual cuadrados, un poco irregulares de 12.5 por 25, otro tenemos ahí 10 por 25, entonces eh, tenemos 15 por 25, este, digamos que hay tamaños para, para, elegir. La, para, la, para elegir. Dependiendo de lo que cada uno tenga en mente el proyecto Exacto. que quiera hacer, desde una casa eh, de un tamaño promedio, a lo mejor unos 200 metros cuadrados, pero también el que quiere una casa grande de 500 metros cuadrados, el que quiere una casa más grande todavía, puede a lo mejor juntar dos lotes para hacer una casa con un jardín enorme. Se va adecuando ¿no? a lo que, al proyecto que cada uno tenga. ¿Qué costo tiene el metro cuadrado? El precio por metro cuadrado es de 3,100 pesos. Eh, tenemos una, una parte comercial en donde, digo, esto ya un poquito más profund, a profundidad, en el tema de los, de los números y del tema de la venta, si nos hacen un pago de contado, el precio por metro cuadrado baja a mil pesos. Eh, es, esos son los números que, que tiene Real del Valle. Concisos. Y tenemos la, la gran ventaja de que podemos contar con un financiamiento. Entonces, Ajá. si el cliente decide o requiere para no sentir presión en el tema de sus pagos, que le hace más cómodo hacer un pago aplazado, ya sea de forma mensual o dando una cantidad de tiempo estipulada, entre el primer pago y el último, nos podemos coordinar en aproximadamente seis meses para poder eh, ah, terminar de hacer el, el, el pago. Son desde seis meses. Es correcto, sí. Entonces, eso nos da una, o sea, una facilidad. Si vamos a pensar un terreno eh, de, de 250 metros cuadrados. Uh -huh. ¿A cuánto va a dar? ¿3.000 cuánto? 3.100 si sí es con un proceso de financiamiento y 3.000 si sí es un pago de contado. Eh, 3.000 vamos a suponer, 3.000, ¿a cuánto sale? Eh, 750, si no estoy mal, 750 mil pesos. Uh -huh. 750 mil pesos, 10 por 25. Exactamente. Exactamente. 10 por 25. Sí, Así sí, sí. Es. 750 mil. Uh -huh. y, y, y si lo tuviera que pagar en 6 meses, pues dividido entre 6, ¿no? Eh, sí, o sea, ahí, ahí cambiaría un poquito la dinámica, serían 775 mil pesos el costo total, si no estoy sí. mal, si mis matemáticas no me fallan. Sí, 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 vamos a Aproximadamente, de todos modos. Eh, porque son 3.100 con el financiamiento, sí. el cliente da eh, un enganche para poder apartar el, el lote, se puede hacer una promesa de compra-venta para que el cliente pues tenga toda la factibilidad jurídica y se puede notariar de que se está llegando a un acuerdo con el precio estipulado, cuál es el lote que él está determinando que va a ser el suyo y cómo van a ser los pagos, en qué periodo y eh, con qué cantidades mensuales o si va a ser al término de los seis meses. Todo se especifica en la promesa de compra-venta, eh, previa revisión tanto de su notario o de su abogado como del nuestro para que haya un acuerdo mutuo y entonces sí ya se, se, 
o sea, se comenta en qué fecha se va a quedar la liquidación del terreno y se procede a hacer el pago, ¿no? Al final. En el tema del financiamiento, nosotros eh, no necesariamente pedimos que se divida el pago en seis meses. La dinámica de ventas es de la siguiente manera. Nosotros pedimos 25 mil pesos de apartado para lo más importante, si nos gustó mucho la ubicación, que no nos la vayan a ganar. La verdad es que en este poquito tiempo que hemos sacado los, el, el desarrollo, más o menos dos semanas, Exacto. ya se nos vendieron casi cinco lotes. Digo casi porque hoy se supone que debe de, debe de cerrarse uno más. Este, pero bueno, hemos tenido muy buena respuesta y creo que lo importante es separar la, 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 la ubicación. La ubicación elegida. Exactamente. Después de eso, nosotros damos un plazo aproximadamente de siete días naturales. Digo, ahí la verdad es que de acuerdo a la, a la situación de cada cliente, nosotros somos muy flexibles en ese sentido. Se da un pago de, de, del 50% y el otro 50% no necesariamente se tiene que dividir en parcialidades, de, de, en seis parcialidades. Si nos dice un cliente, oye, ¿sabes qué, Daniel? ¿O sabes qué, Cis? Este, no voy a tener fluidez, pero en cuatro meses me va a caer un dinero y te puedo liquidar. ¿Se puede o no se puede? Y pues la respuesta es que sí se puede, ¿no? O sea, ahí podemos jugar, tenemos seis meses para poder hacerlo y sin ningún problema podemos, podemos checar particularidades con cada cliente. Correcto. Correcto. El, evidentemente la ubicación es muy buena, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que la ubicación es muy buena. Eh, creo yo que un desarrollo dentro del anillo periférico es muy difícil de, de encontrar. No digo que seamos el, el, el único, seguramente hay muchos más, pero es difícil encontrar una, una ubicación y como dice el maestro, es una ubicación muy buena y como explicaba Cis, la conectividad que tiene... Es, es muy buena. Eh, ¿Qué el... tan cerca está de la calle que sale al periférico? 750 metros, maestro. 750 metros. Uh -huh. es, de hecho, eh, es, la... es directa a la calle. ¿Esa calle es? ¿Cuál es la calle? Es la calle 19, ¿no? Si no estoy mal. Es la calle 19 uh -huh. y... Bueno, sale al periférico. La sale ven... al periférico. Exactamente. Nosotros sí. estamos atrás de una plaza. Estamos sí, a pero un... a ver. Esa calle sale al periférico. Donde está el cuadrado del, del macrolote, nosotros a una esquina estamos de la avenida principal de la, de la, de la macroplaza de la de la Sí, pero, 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 pero estamos hablando de eh, una calle que es, es de doble sentido o de un sentido. Sí, es calle de doble sentido. Entonces también te regresa también. para que cualquier cosa Ajá. que necesites. Exactamente. Exactamente. Ahora, es una ventaja. ¿qué, ¿cuál es la siguiente calle? Es decir, ¿qué conectividad tiene? con otra calle que vaya al periférico y que vaya al centro. Dos, tres cuadras, 600 metros más. ¿Cuál es? Es la, la avenida que te lleva de la macroplaza al periférico, directo. Ajá. Esa es la, seg la segunda ¿Y cuadra. esas dos están conectadas? Sí, están conectadas, así es. ¿Y la conexión es de doble...? Es de doble vía. Eh, en las calles alternas, que son como tres o cuatro, es doble vía. Y en la calle principal tiene un camellón que divide la ida de la vuelta, pero al final, pues, es siempre doble tienes vida. doble sentido. Es correcto. O sea, tiene una excelente conectividad. Así de es. De sustentabilidad, es decir, sí. que tenga súper, tienda de conveniencia, farmacia, cajero, todo. farmacia, Cine, escuela, gimnasio. no, eso es, puede ser secundario. Eso sí, se puede así des, es. Desfasar, ¿no? Pero, así es. Pero todo lo que hace... Que, que se puede ir caminando Ajá, es correcto. a las cosas, ¿no? El, 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 el parque, ¿tiene parque cerca? También tiene un parque cerca, el parque estará como unos 500 metros. Ah, sí, muy bueno. Iglesia. Iglesia, también hay una iglesia cercana. Ahí está, es. todo eso le da lo que se llama el nivel humano, lo que comentábamos. Sí, las correcto. ciudades están hechas para los humanos y para caminar. Así es. Así es, la verdad es que, bueno, yo, yo no viví precisamente, no crecí precisamente en esa zona tan cercana, pero eh, mi casa o casa de mis papás, eh, su casa también, está muy cerca. Entonces, para mí era muy, muy cómodo el poder de repente salir de la escuela cuando todavía iba a la universidad y decir, ay, voy a ir al cine. Entonces agarraba eh, o ya sea transporte público o camión o el coche y llegaba en cinco minutos. Entonces, todavía Leandro Valle está más cerca de donde yo vivía. El, el cine, por ejemplo, está tres minutos o el súper está cuatro minutos caminando. Entonces, definitivamente el hecho de que tú ni siquiera tengas que utilizar un vehículo para poder moverte, que lo puedas hacer caminando y además, pues, hagas un poquito de ejercicio, el que tiene mascotas, que pueda salir a caminar al, al parque 
y que puedas disfrutar de ese nivel de vida que tenemos en Mérida, que no se tiene en todos los estados, es una maravilla. Bueno, el chiste realmente de ese desarrollo, eh, que no, no es ningún chiste, es una cosa muy seria, <risa> <risa> la maravilla, la fortaleza que tiene <coughs> es que está dentro de la ciudad es correcto. y que está en ese sentido perfectamente bien eh, perfectamente bien establecido con las tres cosas que dan valor a un terreno a un terreno da valor el paisaje, eso no es cierto el paisaje es para vender sí. a un terreno tampoco le da valor las famosas amenidades, eso no es cierto eso es, encarece a un terreno le da valor conectividad sustentabilidad y el nivel humano, el nivel humano está dividido en dos partes que son que tenga agua, luz, la infraestructura Exacto. y en segundo que la gente pueda caminar, ¿Sí? que los niños puedan salir. Es, eso de que puedas ir caminando a un parque, que puedas ir, que, imagínate tú, un mundo sin automóviles. No, sería una maravilla, maestro. Sería una maravilla un mundo sin automóviles. Además de que ayudamos a reducir la contaminación, nuestro cuerpo se mantiene mejor, ¿no? Más sano, más activo. Pero sí, definitivamente, eh, la calidad de vida que uno tiene... Pensando, por ejemplo, en personas jóvenes como nosotros, que a lo mejor todavía yo no tengo hijos, pero Dani sí, y que quieres ver a tu hijo crecer en una zona segura, que quieres ver a tu hijo crecer eh, tranquilo, disfrutando del parque, disfrutando de... Pues alrededor hay cafecitos, hay lugares en donde puedes sentarte a comer un, un heladito con el niño. O sea, y el que no tiene familia como yo, que sales a caminar con el perrito, que sales a platicar con un amigo, que sales a hacer ejercicio al aire libre. Eso no tiene comparación. En ciudades grandes, eh, yo vengo, por ejemplo, de Guadalajara, este, pues viví buena parte de mi niñez ahí, no tuve la oportunidad de disfrutar de esto hasta que llegué aquí a la ciudad de Mérida, es que conozco esta calidad de vida y esta forma de vida diferente. Yo estaba acostumbrada a siempre, pues encerrados en, en la casa o si ibas a salir dentro de una plaza porque la zona de la seguridad es diferente en, en ciudades más, más grandes y es por ello que mucha gente actualmente está llegando a vivir aquí, ¿no? Con nosotros. O sea, encontramos un, una migración tanto del de mismo turismo o de la misma gente que vive dentro de Mérida, perdón, dentro de, la, de México, como de extranjeros en otros países. Entonces, es una, es una bendición el tener toda esta calidad humana, calidad de vida cerca. Y bueno, Real del Valle tiene todo esto para ofrecer. Así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Algo más que quieras añadir, Dani? Pues la verdad es que primeramente agradecerle, maestro, por la invitación. No, al contrario. La verdad nos sentimos muy honrados por, pues además de presentar el, el desarrollo que, que, como ya mencionamos, tiene estas características, pues conocer y convivir a personas como usted, la verdad nos, 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 nos da muchísimo, mu muchísimo gusto. De verdad, Así muchas es. gracias. Es que no me conoce. <risa> nos falta más por conocerle, maestro. <risa> <risa> Espero que no sea la, la primera ni la última invitación. <risa> Dice Javier que sí, ¿eh? que, tengan, que, que tengan cuidado, ¿eh? que no tengan confianza. Bueno, ha sido un placer estar con esos dos jóvenes emprendedores y asesores que están haciendo un proyecto que me parece eh, cautivador. Hay dos Méridas, la Mérida de eh, Intra, la Mérida del Centro, digamos, no del Centro Histórico, ¿no? está la Mérida, que está dentro del periférico, Exacto. y la Perimérida, Exacto. la que, que parece otra completamente. Entre otras cosas, porque no tiene conectividad. Más, es más fácil a veces llegar a progreso que llegar a un, a un fraccionamiento, a un desarrollo que está en el periférico. Así es. Así, así de serio. Sí. Sí. Y así aquí es. estamos en un desarrollo, en una oportunidad de adquirir terrenos que tienen... Toda la riqueza que debe tener, o, o todas las cualidades que deben tener un terreno. Felicidades y mucho éxito. Ah, bueno, aquí nos contrario. estaremos viendo. Claro Muchas que sí, encantados gracias. de recibir nuevamente su invitación. Sale. Maravilloso. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Sí les va a gustar. Ve el próximo. A lo mejor se le gusta. Sí les va a gustar. Que comenten.